all his laws. Count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. When you look at all the sweet lands and gold, think that Christ has promised you his wealth untold. Count your many blessings, money cannot buy. You That's a good way to start this afternoon. A nice up tempo song. Amen. 빠른 천성으로 시작 좋은 것 같습니다. And uh, probably good after eating a lot of food today too. So there's a lot of good food there. So, well, Ken enjoyed it anyway. So, all right. Well, let's open in prayer this afternoon. 기도하시겠습니다. Lord, we love you. Thank you for your blessings. Thank you that we can come here to this place together, Lord, and and uh, open up our Bibles and. Talk about the things of the Lord and preach your word and sing praises to your name. I pray, God, that you'd help us to be faithful in all that we do. Bring glory to our Savior. Uh, Lord, we do ask that, uh, that anyone that uh, uh, joins in this service, even if it's through the live streaming of it, that does not know Christ as their Savior, that perhaps today they would meet Jesus and, and claim him as their Lord and Savior. I pray, God, that you might use this service to draw us closer to you and Lord, uh, help us to be the servants for you that we ought to be. It's in Jesus' name we pray. Amen. Amen. 네, 이어서 175장 찬양 드리도록 하겠습니다. We're going to sing one more song, 175. 175, verse 1 and 2 in English, 3 and 4 in Korean. 175장 1, 2절 영어로, 3, 4절 한국어로 드리겠습니다. 175장입니다. Wonder what? 
자리에 앉아 주시기 바랍니다. 와, well, I mentioned this morning that uh, brother Ernie was supposed to be here, but uh, uh, he called me up last Monday and told me that his um, grandmother had passed away and so he would be hurrying back to the states to be with his family uh, for the funeral and to try and be a witness to them as most of them are Roman Catholic. 예, 그래서 아침에 한번 말씀드렸던 내용인데 원래는 이제 우리 어니 선교사님이 오늘 예배 참석하실 예정이었지만 월요일날 이제 목사님한테 전화를 주셨다고 그러시네요. 할머님이 소천하셔서 지금 이제 장례식으로 인해서 미국으로 지금 돌아가 계시고 어, 그 다음에 또 이제 장례뿐만 아니라 복음을 증거하기 위해서 가신 걸로 알고 있습니다. 왜냐하면 가족분 대부분이 천주교 배경을 가지고 계시기 때문에 그렇습니다. So I do pray for him as I suppose he'll be having to go to Tennessee and and then uh, load up his bus with all ten of them and uh, head to uh, Alabama for the funeral. 그래서 그 테네시로 가서 이제 애들 다 데리고 그렇게 가시는 길이니까 위에서 기도해 주시길 부탁드리겠습니다. And I I think that probably most of you are aware that his wife is expecting number 9. 예, 대부분 들으셔서 아시는지 모르겠는데 우리 리디아 사모님이 아홉 번째 아기를 가지신 걸로 알고 있습니다. And uh, so, just uh, pray for all of them uh, during this time. Yeah, 그래서 어, 그 가족 전체 위해서 특별히 이제 요즘에 이 시점에 있어서 기도해 주시고 부탁드리겠습니다. And then our other announcement is that uh, tomorrow at two o'clock uh, after lunch, uh, we're going to have a game day here at the church, and so uh, everybody's invited, and we'll play board games and uh, maybe have popping su and uh, certainly enjoy the air conditioner. 예, 그래서 우리 아침에 또 말씀드렸듯이 내일은 이제 그 쉬는 국경일, 그러니까 휴가 그 할리데이이기 때문에 우리 교회에서 이제 점심 식사 후에 두 시에 게임 데이, 우리 보드 게임을 할 예정이고요. 어, 그래서 그뭐 파핑 수도 드시고, 예, 그래서 시원한 에어컨 그 아래에서 같이 게임하고 교제하는 시간 갖도록 하겠습니다. 그래서 모든 분들 오실 수 있습니다. And if there are other snacks that you enjoy, feel free to bring them. 예, 그 다음에 또 이제 어, 가지고 오셔서 뭐 같이 또 스낵도 드시면 되겠고요. I'm sure we'll have a good time. Uh, yeah. Everyone who's here. 예, 좋은 시간 될 거라고 확신합니다. Right. Uh, that's, uh, I guess that's all the announcements for now. We'll go ahead, brother, and sing our welcome song, hymn number 15. 예, 환영 찬송 드리도록 하겠습니다. 네, 일어나셔서 15장 찬송 드리도록 하겠습니다. Please stand up and we'll sing welcome song, hymn number 15. Verse 1 in English and Korean. 15절, 15장 1절 영어 한번 한국어 한번 드리도록 하겠습니다. <웃음> Yeah. 
앉으시기 바랍니다. 네, 다 같이 일어나셔서 찬양 한곡더 부르도록 하겠습니다. 543장입니다. Please stand up and we're going to sing one more song, 543, 543, verse 1 and 3 in English, 1 and 3 in Korean. 543장입니다. 1, 3절 영어로, 1, 3절 한국어로 드리겠습니다. 543장입니다. Look for it is wonderful. 
자리에 앉아 주시기 바랍니다. 바이올린으로 특송 드리도록 하겠습니다. 
Well, our piano has a clunky pedal, and somebody in our woodwind section is prone to squeaking every now and then. But other than that, I think the music in this church is not bad. Yeah, 그래서 뭐 piano pedal, 그 다음에 뭐 하면서 이렇게 칙칙 소리 나는 거 그런 게 있었지. 뭐 어쨌든 우리 이번 교회의 찬양은 괜찮다고 생각합니다. Actually, I think it's really great. <laughs> so. 네, 사실은 좋았다고 생각하는데요. Well, would you take your Bibles and uh, turn with me to the book of Genesis? Genesis 11. 예, 창세기 11장 말씀 보도록 하겠습니다. We are going to something a little bit different today. Uh, our our text today is an introduction to something I guess you would say a different or a change in the book of Genesis. 예, 그래서 오늘 본문은 창세기에서 지금까지 내용과 다른 내용을 좀 소개하고 있는데요. And, and let me uh, begin broadly with uh, the God rather began broadly in, in Genesis with the history of creation and then he, he narrowed it down all the way down to a single man and three of his offspring. 예, 하나님께서는 이렇게 광활한 창조에 대한 내용으로 시작하셔서 그 다음에 이제 시점을 한 사람과 그의 세 아들 이렇게 관점 시점을 좁히시죠. And so in these first 11 chapters God God gave us a big picture first before giving us uh, a detailed history. 예, 그래서 처음에 11장까지 하나님께서 창세기 큰 그림 주시고 그 다음에 이제 어, 자세한 구체적인 역사를 주시는 거죠. Now I hope that you believe the Bible. 저는 성경을 여러분이 믿으시기를 바랍니다. Because I'm not sure that everybody who sits in church really does. 예, 안 그러신 분이 있는 것 같아서 그랬습니다. Even uh, the revelation that we could describe as being a big picture is it's still accurate and infallible in all that God has revealed to us. 예, 그래서 큰 그림으로 묘사할 수 있는 계시도 하나님께서 우리에게 계시해 주신 모든 내용에 있어서 정확하며 오류가 없다라는 것이죠. So do not let the skeptics and the doubters cloud your faith and hinder your trust in his word. 그래서 뭐 회의론자들 또 의심하는 사람들이 우리의 믿음을 흐리고 그분의 말씀에 신뢰하는 일을 방해하도록 그런 여지를 주시지 마시기를 바라고요. God is true in everything that he said in the Bible and so let God be true in every man a liar. 예, 하나님은 진실된 시대에 사람은 다 거짓말이니까 우리가 그렇게 되도록 하, 했으면 좋겠습니다. Now as we go forward in Genesis we're going to see four specific people who are in the lineage of Jesus Christ our Lord and Savior. 예, 그래서 우리가 이제 어, 창세기 공부를 계속 해 나가면서 우리 주님이며 구원자이신 예수 그리스도의 계보에 나오는 네 명의 인물들 요거 살펴보겠습니다. And that history begins with Abram later called Abraham. 예, 그래서 아브라함부터 시작하는데 그는 나중에 아브라함으로 불리게 되죠. And I think that though before we study Abraham the father of the faithful we need to stop and look at what God has look again at what God has shown us in these first 11 chapters of the Bible. 그래서 뭐 믿음에 있어서 신실한 자들의 조상인 아브라함에 대해서 공부하기 전에 우리가 한발 물러서서 하나님께서 처음 열한 장에서 무엇을 보여 주셨는지 한번 되돌아볼 필요가 있습니다. And then we need to try and step back as it were and consider why God has revealed this information to us. 그리고 이제 한번 물러서서 하나님께서 왜 이것을 이런 것들을 보여주고 계신지를 또 우리가 봐야 보아야 하고요. Now I doubt that I have anything to say this afternoon that that most of you have probably not already heard. 네, 오늘 오후에 제가 드릴 말씀은 대부분 여기 계신 분들께서 이미 들어보셨으리라라고 생각하는데요. But the review of this information can help us settle these things in our hearts and minds and uh, keep the devil that continually tries to cause us to doubt to, to keep him back away. 예, 이제 그렇지만 어, 성경 말씀에 대한 반복은 어, 마귀가 지속적으로 의심을 심어 주려는 일들을 우리 마음 가운데서 분명히 하는 일에 어, 그 하는 일을 막는 데 도움이 되겠죠. Now today let's begin by reading Genesis 11 verses 27 through 32. 그래서 오늘 창세기 11장 27절부터 32절 말씀을 우리가 읽도록 하겠습니다. The Bible says here now these are the generations of Terah. Terah begat Abram, Nahor and Haran. And Haran begat Lot. And Haran died before his father Terah in the land of his nativity in Ur of the Chaldees. And Abram and Nahor took them wives. The name of Abram's wife was Sarai. And the name of Nahor's wife was Milcah, the daughter of Haran, the father of Milcah, and the father of Iscah. But Sarai 
was barren and she had no child. And Terah took Abraham his, his uh, son and Lot, the son of Haran, his son's sons, and Sarai, his daughter-in-law, his son Abram's wife, and they went forth with them from Ur of the Chaldees to go into the land of Canaan. And they came unto Haran and dwelt there. And the days of Terah were 205 years, and Terah died in Haran. 이제 데라의 세대들은 이러하니라 데라는 아브라함과 나홀과 하란을 낳았고 하란은 롯을 낳았는데 하란은 자기가 태어난 땅인 갈대아 사람들의 우루에서 자기 아버지 데라보다 먼저 죽었더라. 아브라함과 나홀이 아내를 취하였는데 아브라함의 아내 이름은 사레이며 나홀의 아내 이름은 밀가도라. 그녀는 하란의 딸이요 하란은 밀가의 아버지며 또 이스가의 아버지더라. 그러나 사례는 수퇴하지 못함으로 아이가 없더라. 데라가 자기 아들 아브라함과 하란의 아들 곧 자기 손자 롯과 자기 며느리 즉 아브라함의 사, 아내 사례를 어, 데려가니라. 그들이 그들과 함께 갈대아 사람들의 우루에서 떠나 가나안 땅으로 가려 하였으며 하란에 이르러 거기 거하니라. 데라의 생애는 205년이었으며 데라가 하란에서 죽으니라. Let's pray and ask God's blessing on our service. 기도하시겠습니다. Lord, we love you. Thank you for your word. Thank you, uh, God, for uh, not just uh, giving us your word, but also giving us the minds and the hearts uh, to want to look into it and to see what it says, that we might learn from it uh, how uh, you want us to live in this world and, and uh, God, things that are going to be very much uh, in contradiction to what this world is trying to uh, teach and indoctrinate into our children, into our minds. I pray, God, that as we review things that we've probably already uh, known, that uh, we would remember them not just as facts, but through faith. And, uh, Lord, we can, we can do a lot when we have the Bible in our hearts and minds, and it's there by faith. And uh, I pray, God, that you might give that kind of knowledge based in faith to each one here and uh, so Lord help us help us today as we're going to step back and see these things and uh, settle them in our hearts in Jesus name I pray amen uh, this passage that we uh, read today is is transitional 오, 이 구절은요 우리가 다음 내용으로 전환하는 그런 구절이 되죠. It, it closes the first part of Genesis and it introduces to us the main character of the next section. 네, 창세기의 첫 섹션을 마무리하고 그 다음에 다음 섹션에 나오는 주요 인물을 소개하고 있습니다. Now Abraham is important. 아브라함 중요한 인물이죠. And if you didn't know that before, it's important for you to understand why he's important. 예, 그가 중요한지 모르셨던 왜 그가 중요한 인물인지 이해하는 것이 굉장히 중요합니다. God's purposes in dealing with Abraham are going to become clear. 예, 그래서 아브라함을 다루시는 하나님의 목적 이게 이제 점점 분명해질 텐데요. And so today I, I want us to see how God has revealed His truth in three spheres: in in the sphere of time, and in topic, and in type. 예, 그래서 오늘 하나님께서 자신의 진리를 시간 안에서 또한 어, 가지 주제 안에서 또한 가지 모형 안에서 이세 부분을 통해 어떻게 계시해 주셨는지 그걸 한번 어, 보시기를 바랍니다. Now let me begin by uh, trying to give you a little perspective on the time of these things. 그래서 이제 이 사건들에 대한 시간에 있어서 어, 약간의 어, 조망을 제가 보여드리도록 할 텐데요. You know that the world, what the world teaches, they don't really want you to have perspective. That's why they say it's billions and billions and billions of years. That doesn't mean anything to us. 예, 그래서 이 세상이 뭐 수백, 뭐, 뭐 수백, 수백, 뭐 하여튼 그렇게 얘기하는데 그게 우리에게는 의미가 없다라는 것이죠. 그러니까 굉장히 진화론 때문에 오래됐다 그런 얘기죠. But the first 11 chapters of Genesis give us about 2,000 years of human history from creation to the man Terah. 예, 그래서 창세기 이제 첫 열한 장은 창세 창조로부터 테라까지 약 2000년간의 인류 역사를 보여주고 있습니다. Now the next 39 chapters of Genesis are only going to cover a period of about 350 years. 예, 그다음 그다 그 다음에 이제 39개의 장 창세기는 약 350년간의 역사 이것만 보여주죠. 이것만 기억하죠. But those, those years are critical to understanding all the rest of the Bible. 그런데 이 39년, 요 350년, 요 시대, 요 기간이 성경의 나머지 부분을 이해하는데 매우 중요한 기간이 됩니다. Now, Baptist scholar and defender of the King James Bible, Dr. 
Floyd Nolan Jones has done the most extensive chronological studies in the Bible that I am aware of. 네, 그래서 침례교 이제 성경학자이고 킹잼 성경의 옹호자인 플로이드 롤랜드 존, 존 이분이 박사님이 어, 제가 아는 한 가장 포괄적으로 성경의 연대순을 정리했는데요. And he has calculated through the evidence in the Bible that the date of creation is 4004 BC. 네, 이제 그분이 이제 이 창조를 창조가 발생한 때를 주전 4004년으로 그렇게 계산했습니다. And, and I didn't put this in the notes, Pastor Kim, but he, he's even calculated the very day of salvation. It's September 26. September 26, 4004. 4004. You said it's salvation, so creation, you mean? A creation. Yeah. September. September, yeah, go off. 26. 26? Yeah. 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 That September 26 is my birthday. <laughs> 예, 제 생일 날짜이기 때문에 그렇습니다. <웃음> so I don't know how he got that. I think it had to do with the, when the Feast of the Tabernacles is or 예, something. 그래서 어떻게 이제 그렇게 하셨는지 어, 그거는 잘 모르겠지만 어쨌든 뭐 그분은 그렇게 특정 날짜 창조의 날까지 찍으셨다는 겁니다. Uh, the, so the year of the flood then was uh, two, 2348 BC. 그 다음에 또 홍수. 노아의 홍수가 일어난 해를 주전 2348년이라고 또 계산했고요. And the year of Abraham's departure from Haran and thus the year that Terah died was 1921 BC. 예, 또 아브라함이 이제 하란을 떠났던 해. 그때 이제 자신 아버지 테라가 죽은 해죠. 그게 이제 주전 1921년 이렇게 또 계산했습니다. Now, if I was techy, maybe I would have had some sort of chart up there, but I don't know how to do that. 예, 그래서 제가 이제 할수 있었으면 이렇게 차트를 좀 보여드리면 좋은데 그거 이제 제가 재주가 없어서 못 합니다. And all the smart people were busy, and I didn't want to bother. 예, 그래서 이제 그런 거할수 있는 분들은 굉장히 바쁘셔서 또 그분들을 이제 패를 끼치지 않으려고 제가 안 했습니다. Now, to give us additional chronological scope, he's also reckoned that Noah died in 1998 BC. 예, 그 다음에 또 이제 연대계적인 범위를 추가해서 노아가 죽은 해를 아브라함이 태어나기 전 해인 아, 주전 1998년 이렇게 또 계산했습니다. That's one year before Abram was born. 그러니까 아브라함이 태어나기 바로 그 전에, 1년 전에 아, 이제 그때 어, 노아가 죽은 해다 이거죠. But Abram's life and Shem, Noah's son Shem, their lives overlapped by more than a century, well over a century. 예, 그래서 이제 그렇게 계산해 보면 아브라함하고요, 노아의 직접적인 그 아들 중에 하나인 샘하고 100년이 서로 겹치는, 그러니까 100년간은 동시대 살았다 이 뜻이죠. The Exodus occurred in 1000. 491 BC. 예, 1491년에, 에, 그때로 계산하고요. David became king in 1055 BC. 1055년에 왕이 됐습니다. Solomon was made king about 40 years later. 예, 그 다음에 솔로몬은 어, 그 다음에 50년 뒤, 어, 뒤에, 그러니까 1012년 경에 아, 이제. 그 왕으로 또 즉위 즉위하죠. 주전 1012년이 됩니다. Which is actually uh, Solomon's the beginning of well not his reign but when he uh, built the temple that is a solidly established date in the Bible. 네, 예, 그다음에 이제 그 왕이 된거 말고 어, 성전을 짓는 것은 굉장히 정확한 날짜입니다. Now the 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 kingdom of Israel was divided in 975 BC. 그다음에 이제 주전 975년에 그 이스라엘 왕국이 분열되죠. 이제 두 왕국 남북으로 나뉘죠. And the temple in Jerusalem were destroyed by the Babylonians in 586 BC. 586 그 and the Lord Jesus Christ was born in the year 4 BC. 예, 그 다음에 이 그리스도께서 이제 주전 4년에 태어나셨을 가능성이 굉장히 높고요. And he was crucified in AD 30. 예, 그 다음에 이제 그분께서는 주후 30년에 십자가에 달리셨고요. And the book of Revelation, the revelation was given to John in AD 96. 예, 그 다음에 주후 96년에 이제 요한이 계시록을 하나님께로부터 받았습니다. That's just to give you a little bit of perspective on time. 예, 이게 이제 간단한 그 
10 연대표 이거에 대한 관점이 됩니다. Now there are 10 generations between Noah and Abram. 근데 노아부터 아브라함까지 열 세대가 나옵니다. And you can see him right in this chapter. It goes Noah, Shem, Arphaxad, Salah, Eber, Peleg, Rule, Sarag, Nora, uh, Nara, uh, Terah, and Abram. 그열 세대가 뭐냐면 노아, 샘, 아르박사, 살라, 에벨, 멜렉, 루오스록, 나홀, 테라, 아브라함 이렇게 됩니다. Now we'll consider the implications of those ten generations more. In a little while. 에이, 뒤에서 이제 여기에 담긴 이제 함축적인 의미를 더 살펴보도록 할 텐데요. But God's word records the generations of Terah because he was the father of Abram. 예, 그래서 하나님의 말씀은요, 데라의 세대를 기록하고 있는데 그 이유는요, 어, 데라가 아브라함의 아버지이기 때문에 그렇습니다. Did you know that Abram is the only man that is held in lofty esteem by three of the uh, world religions, Christianity, Judaism, and Islam? 예, 아브라함은요 세계 3대 종교인 기독교, 유대교, 이슬람교에서 높이 추앙받는 어, 인물로서 유일한 인물입니다. 아브라함이. Now there is some misunderstanding about the biblical data regarding Terah. 이 테라에 관한 성경 기록에 있어서 좀 오해가 있습니다. Uh, verse 26 uh, says that he was 70 years old when he begat Abram, uh, uh, Nahor, and Haran. 그래서 26절은 그가 아브라함 나올 하란을 낳았을 때그 나이가 70대였다 그렇게 얘기하죠. And verse 32 of our text says that he was 205 years old when he died in a place that was also called Haran. 예, 또 32절 보시면 데라의 상해가 205년이었고 예, 하란이라고 불리는 장소에서 죽었다 이렇게 얘기하고 있죠. Now if Abram stayed in Haran with his father until his father died then he would have been 135 years old when Terah died. 근데 이제 아브라함이 자신의 아버지 데라가 죽었을 때까지 그때까지 하란에 있었다면 데라가 죽었을 때 계산해 보면 아브라함은 135세였게 된다라는 것이죠. And that of course contradicts Genesis 12:4 which says that Abram was 75 years old when he departed from Haran. 근데 그 135세 나이는요. 아브라함의 하란을 떠났을 때 자신의 나이가 75세였다라고 말하는 뒤에 나온 12장 1절과 또 모순 일치하지 않다라는 것이죠. Now let me say that whenever there seems to be any kind of a discrepancy or contradiction in the Bible, the problem is always misunderstanding on our part. 예, 성경에서 무언가 불일치하거나 모순이 있는 듯 보인다면 그 문제는 항상 우리의 오해 때문이다라는 그 바로 그것을 말씀드립니다. The Bible Bible is inerrant. That means it doesn't have any errors. 성경 오류가 없죠. 그러니까 실수나 잘못이 없다 이 뜻이죠. We might not fully understand all of the data, but the Bible is never wrong. 우리가 이제 어떤 내용을 온전히 이해하지 못할 수도 있지만 그렇다고 성경이 절대로 틀린 것은 아닙니다. So please be careful of preachers or books or commentaries or study Bibles. That uh, that contain doubting footnotes. 예, 그래서 이제 무심하거나 불신하는 그런 문구를 담고 있는 설교자의 말, 또 책, 주석서, 그 다음에 스타디 성경 책 이런 것들 주의하실 필요가 있습니다. The solution for this time problem with Terah and Abram is actually relatively simple. 예, 근데 이 나이가 서로 다른 문제에 대한 해답 이건 꽤꽤 꽤, 꽤 단순합니다. Although Abram is listed first among Terah's three sons in verse 27, he probably was not the eldest. 지금 아브라함이 27절에서 데라의 아들 중에서 가장 먼저 언급, 목록에서 첫 번째로 나오기 때문에 어, 그가 그렇다고 첫째 아들은 아니었다라는 거예요. 첫째가 아닌데 먼저 나왔다 이 뜻입니다. In the Bible's lists of the 12 sons of Jacob, in in a number of those lists, Reuben is not listed first. Quite a few times. 그래서 아, 야곱의 아들들의 그 이름의 목록이 나오는 그 목록들이 성경에 나오는데요. 그 중에서 이 르벤이 처음으로 그 목록 가운데 나오지 않는 그런 목록들이 꽤 있다라는 것이죠. Sometimes the Bible puts the most prominent name first, rather than in chronological order. 예, 그래서 때때로 성경은요 가장 중요한 사람을 연, 나이 순서보다 가장 먼저 이렇게 목록에 처음에 언급한다라는 겁니다. I'm pretty sure Abram was first on the list because it was he and not Nahor or Haran 
that were in the lineage of the Lord Jesus Christ. 예, 그래서 의심, 의심의 여지 없이 나올과 하란이 아닌 아브라함이 바로 예수 그리스도의 계보에 그 속해 있었기 때문에 그가 먼저 명시된 것이죠. So Terah was 70 years old when his first son was born, but he was 130 years old when Abram was born. 예, 그래서 대라는 첫째 아들이 태어났을 때 70세였고 아브라함이 태어날 때는 이제 130세가 됐, 130살이 됐다라는 겁니다. 데라가요. Here are a few other facts about Terah. 예, 데라에 대해서 몇 가지 사실이 더 있는데요. He was not only Abram's father, he was also Sarah's father. 예, 데라는 아브라함의 아버지일 뿐만 아니라 또 사라, 자신의 아내 사라의 아버지이기도 했습니다. Though she and Abram had different mothers. 예, 그건 뭘 의미하냐면요. 아브라함과 사라의 어머니가 각각 달랐다. 이거죠. 그러니까 아버 그 부인이 두렸다 이 뜻이죠. 데라가. Now, now at that time God had not yet forbidden marriages between people who were near relatives. 예, 그래서 그때까지는 아직 하나님께서 친족 간의 결혼을 어, 직접적으로 금하지는 않으셨습니다. Now, although the Bible didn't condemn relationships like that until a, a much later time in history, it also didn't really condone them either. 예, 그래서 성경에서 그런 이제 친족 간의 결혼의 관계를 그만 일은 금지한 것은 그 나중 훨씬 뒤에 일이긴지만 그렇다고 해서 그 당시 친족 간의 결혼을 또뭐 용납한 거뭐 그러니까 장녀 간에 용납한 거 이것도 아니었다라는 것이죠. Now we know that that now we know now that they're susceptible to producing genetic disorders, but it was it was probably unlikely that things like that occurred in that early time. 그래서 이제 친족 간 근족 간의 결혼 이것은요 유전 질환의 에, 취약성을 가지고 있다라는 것은 우리가 지금 그건 알고 있지만 초기엔 그런 문제가 발생할 가능성 그건 높지 않았다는 것이죠. And in fact, it seems to have been uh, deemed better to marry a near relative than to marry someone who worshipped idols, which was already widespread in the world in Terah's day. 예, 그래서 사실 당시 이미 널리 퍼져 있는 우상을 숭배하는 사람보다는 가까운 친족과 결혼한 편이 더 나은 듯 이렇게 보인다라는 것이죠. In any case we can also see that the Bible doesn't try to make men look better than they actually were. 어떤 경우든 이제 성경은 우리 사람을요. 실제보다 더 나아 보이도록 그렇게 포장하려고 하지는 않는다라는 거니까 그러니까 실수가 있으면 실수를 그대로 성경은 보여 준다 이 뜻입니다. Terah was also the grandfather of Lot through his son Haran. 데라는요 아들 하란을 통해서 손자 롯도 얻었습니다. And Haran died leaving Lot in the custody of Abram. 예, 근데 하란이 죽으면서 롯은요 아브라함의 보살핌 아래 놓이게 되었고요. And so he was also the great grandfather of Isaac's wife Rebecca and her brother Laban. 그 데라는 이삭의 아내 리브가와 그 형제 라반의 증조부가 되고요. 그래서 And the great great grandfather of Leah and Rachel Laban's two daughters who married Jacob. 예, 그 다음에 또 레아와 라엘의 고조부, 고조부, 고할아버지 이렇게 되는데 레아하고 라엘은 또 야곱과 결혼하지 않습니까? Now four great events are revealed in these beginning chapters of the Bible. 예, 성경의 첫 장들에서 네 가지 큰 사건이 아, 게시가 되었는데요. The creation of the world, the fall of man, the judgment of the flood, and the confusion of languages and dispersion of men at the Tower of Babel. 예, 네 가지가 뭐냐면 세상의 창조, 그 다음에 인간의 타락, 그 다음에 대홍수의 심판, 그 다음에 바벨탑에서의 언어의 혼잡과 사람들이 흩어진 사건. 이거 네 가지가 됩니다. And these are evidently the subjects that God wanted people to remember. 예, 하나님께서 우리가 기억하기를 원하시는 이 주제가 이네 가지가 되는 것이죠. And there are three men in particular that are stressed in these first chapters. 예, 그리고 창세기 첫 장들에서 특히 이세 사람이 굉장히 강조되고 있는데요. They're Adam, Enoch, and Noah. 아담, 에녹, 노아 이렇게 되죠. However, it's not really those men, but it's the topics associated with them that are that are more important that God wants us to remember. 그러나 이제 이들과 관련된 주제가 사실은 이 사람들 자체보다 더 어, 중요해 보입니다. And the topics in the first 11 chapters of Genesis are things like creation, sin, atonement, fellowship with God, judgment, salvation, and separation. 네, 제가 방금 말씀드린 주제라는 것이 창조, 죄, 대속, 하나님과의 교제, 심판, 구원, 분리 이렇게 요것들을 얘기하죠. 
Many of the great themes of the Bible are introduced in these 11 chapters. 네, 그래서 성경에 지금 굉장히 중요한 주제 중에서 많은 주제들이 이첫 번째 열한 장 안에 포함되어 있습니다. And generally how God mentions something for the first time gives us insight into what he thinks about that particular topic. 그래서 일반적으로 하나님께서 무언가를 처음 언급하실 때 어떻게 언급하시는가가 하나님께서 그 주제에 대해서 어떻게 생각하시는가에 관한 통찰을 통찰력을 우리에게 주고 있는데요. If it is portrayed negatively the first time it's addressed or spoken of in the bible then we can rightly infer that god does not like that thing. 예, 그러니까 이제 어떤 것이 만약에 처음 언급된 게 있는데 그게 부정적으로 언급되면 하나님께서 그것에 대해서 좋지 않게 보신다 이런 의미를 갖고 있는 것이죠. And if it is presented positively we can be confident that god thinks it is a good thing. 예, 또 반대로 하나님께서 어떤 걸 처음 말씀하시는데 그걸 긍정적으로 어, 소개하고 있다면 하나님께서 그걸 좋게 여기신다라는 의미가 되고요. Now obviously the Bible gives us a great deal more information about Abraham, Isaac, Jacob and Joseph than it does about Adam, Enoch and Noah. 네, 물론 이제 성경은 아담, 에녹, 노아보다는요. 아브라함, 이삭, 야곱, 요셉에 대해서 더 많은 내용을 우리에게 보여주고 보여주고 있습니다. But I'd remind you that no part of the Bible is given solely for the purpose of recording historical data or facts. 그래서 성경에서 단지 이제 역사적 자료나 사실을 기록하기 위한 목적으로만 아, 그것만을 위해서 준 성경에 기록된 내용은 없다라는 것이죠. Everything that is recorded and written in Genesis is there for our example and admonition according to 1 Corinthians chapter 10 and verse 11. 예, 그래서 고린도전서 10장 11절 말씀에 따르면 창세기에 기록된 각각의 모든 말씀들은 우리의 본보기와 권면을 위해서 기록된 것이 맞습니다. You know the Boston Tea Party if you know what it is. And the Battle of the Bulge they're just history. 여러분 보스턴 차 사건 여러분 만약에 아신다면요. 그 다음에 또 벌치 전투 이게 2차 대전 있었던 전쟁 전투죠. 이건 이건 뭐 단지 그냥 역사 뭐 의미가 없 그냥 특별한 의미가 없는 적사 이거라는 거죠. And we might try to learn something from those events, but they are not inscripturated for our admonition as everything is in the book of Genesis. 그래서 그런 역사적 사건에서 교훈을 얻을 수는 있겠지만 지금 창세기의 모든 말씀처럼 우리의 권면을 위해서 그런 내용들이 성경 말씀에 기록된 것은 아니죠. 그러니까 그만큼 뭐 권위가 있거나 가치가 있는 건 아니다 이 뜻이 되겠죠. When we read and study these things, we should do so prayerfully. 이런 주제들을 우리가 공부할 때 기도하며 공부해야 됩니다. In fact, our hearts should always be prepared by prayer before we come to church to hear God's word preached and taught. 예, 그래서 하나님의 말씀의 설교 이거 들으러 교회에 오시기 전에 여러분이 기도 가운데 여러분 자신의 마음이 이렇게 항상 준비되어 있어야 한다라는 것이죠. There are precious things to be gleaned from studying the Bible's historical books. 예, 그래서 성경의 그 역사서 뒤에 나온 역사서 공부에서 얻을 수 있는 소중한 교훈들이 있는데요. For example, although Terah knew personally knew both both Shem and Noah personally, Joshua 24 and verse 2 records that he served other gods. 예를 들면 지금 데라가 샘과 노아를 개인적으로 알았지만 왜냐면 이렇게 서로 오버랩핑이 되니까요. 여호수아서 24장 2절 말씀 보면 그가 다른 신들을 섬겼다. 또 그런 내용을 추가적으로 뒤에서 가르쳐 준다는 거죠. We cannot help but be startled how quickly men reverted to idolatry after the flood. 예, 그러면 이제 이걸 보면 뭐냐면 홍수가 끝나고 얼마나 사람들이 빨리 과거의 우상 숭배로 돌아갔는지 그걸 보게 되고 이게 놀랍다라는 것이죠. Kind of like some Baptist young people. 예, 뭐 젊은 예, 침례교 설교자들 예, 젊은 사람들처럼요. Some suggest that Terah's death in verse 32 is possibly not his physical death, but really the cessation of his usefulness to God. 예, 어떤 분들은 이제 32절 오늘 데라의 죽음이 그의 이제 그가 육신적으로 아, 죽은 게 아니라 하나님께 신실하는 일을 멈췄다라는 뜻으로 그렇게 말씀할 수도 있다. 그렇게 생각한다는 것이죠. So according to that theory, then Abraham might have been Terah's oldest son. 근데 그 이론을 따르면 아브라함이 데라의 장자가 돼 버립니다. Stephen in his defense before the Jewish elders in Acts chapter 7 said that Abraham was called out of Macedonia first, then he dwelt in Haran, and when his father 
was dead, he moved into this land, meaning, meaning Canaan. 예, 그래서 이제 스테반이 사도행전 7장 2절 4절에서 유대인들의 장로들 앞에서 스스로 보노, 보, 이제 변호하면서 아브라함이 먼저 이제 메소포타미에서 부르심 받고 나와서 하란에 거하다가 아버지가 죽었을 때이땅 자기들이 거하는 가나안으로 옮겨왔다 그렇게 말을 했죠. And that word dead there in Stephen's sermon in Acts chapter 7 uh, it, it's, it's thought to mean the point at which he made shipwreck of his life by beginning to commit idolatry. 그래서 여기서 이제 아까 사도행전 7장에서 말하는 아버지 죽었을 때그 죽었다라는 것을 데라가 우상 숭배로 자신의 영적인 삶을 파산시킨 시점이다. 이렇게 생각한다라는 겁니다. 진짜 육체적으로 죽은 게 아니라 영적으로 이제 파산했다. 죽었다. 이 뜻으로 본다는 거죠. Now some people believe that because Abraham then would not have really been alarmed uh, being 99 years old and not having any children since his father was 130 when he was born. 근데 이제 어떤 사람들은 그렇게 믿는데 왜 그러냐면요. 아브라함은 자신이 태어날 때 아버지가 자기 아버지 데라가 130세였으니까 자신이 99세가 될 때까지 자녀가 없는 것을 어, 그래서 염려하지 않을 것이다. 이렇게 이제 주장한다라는 것이죠. Uh, I, I like to just go with a more literal interpretation uh, and so I think most likely Abraham realized that men were no longer living to such advanced ages even in his lifetime. 예, 그래서 이제 문제적으로 저는 믿는 걸 이제 선호하고 그러나 이제 아브라함이 사람이 더 이상 그렇게 오래 살지 못하고 어, 있다라는 것을 깨달을 수 가능성이 높다라고 생각합니다. And of course we have no idea how old Abraham's mother was when he was born. 그다음에 또 이제 물론 이제 아브라함이 태어났을 때 그의 어머니가 몇 살이었는지 우리는 뭐 전혀 알 수는 없고요. She could have been considerably younger than Terah. 뭐 데라보다는 나이가 많이 어렸을 수도 있겠죠. 아브라함의 어머니가. Now let me show you just one more sphere in which God's word is presented here. 예, 또 하나님 말씀이 소개하고 있는 한 가지 영역을 더 보여드리도록 할 텐데요. Many great truths in the Bible are first presented through what's called type. 예, 성경에 이제 굉장히 중요한 진리 중 대다수가 이제 아, and, 어, 모형으로서 미리 소개됩니다. And the history of them as recorded in Scripture is is factual. 그래서 이제 이에 관해서 성경에 기록된 역사 이건 전부 다 사실이고요. But in addition to the historical record, there are prophetic illustrations. These things that are often called types, and 네. that they make the Bible interesting. 그래서 이제 게다가 이제 모형이라고 불리는 이제 예언의 예들이 있는데 아, 이것들은 이, 이, 이 내용들은요 바로 성경 공부를 더 흥미롭게 만들어 주죠. These types. Reveal future truth, and they assure us that God has a plan. And he had a plan from the beginning, and He's working that plan out perfectly. 그래서 이제 이 모형들은요, 이 미래의 진리를 이제 계시하고 또 하나님께서 처음부터 계획이 있으셨고 또 완벽하게 그 계획을 성취하고 계신다라는 점을 우리에게 확신시켜 주죠. Now earlier I mentioned that Abraham was the tenth. From Noah. 앞서서 제가 아브라함이 노아의 십대 손이다라는 것을 말씀드렸죠. And ten in the Bible is a number that that speaks of order and of the law. 예, 네. 영 성경에서 십이라는 숫자는 질서, 그다음 법 이걸 의미합니다. So God was going to offer order to a world that was still ripe for judgment. 예, 네. 그래서 하나님께서 여전히 이제 심판 받을 때까지. 심판 받을 때가 지금 무르 있고 있는 이현 세상을 향해서 어, 질서를 제공해 주신다라는 것을 의미하고 있는 거죠. 여기 십이라는 게 나왔기 때문에. He would offer order by giving to men his law, in particular the standard of the Ten Commandments. 또 이제 사람들에게 그분의 율법, 특히 이제 십계명 그것을 기준으로 제공해 주심으로써 또 하나님께서 이제 질서를 또 우리에게 이렇게 세워 주신 것이죠. Now. That would all begin through Abraham and the nation of Israel. 근데 이 모든 일이 바로 아브라함과 그 아브라함 자손인 이스라엘을 통해서 시작이 된 겁니다. Although the law was going to be given later through Moses, uh, if Israel lived by it, then they would have been like a city set on a hill. 네, 그래서 나중에 이제 모세를 통해서 율법이 주어졌지만 율법이 그 어, 율, 이스라엘의 그 율법에 따라 살았더라면 마치 이제 언덕 위에 세워진 도시 이렇게 돼 있었겠죠. And all the world would have been able to look towards them and see the grace and goodness of God being manifested through them. 예, 그래서 온 세상이 이스라엘을 통해서 드러나는 그 하나님의 은혜 
또 선하심을 다볼수 있었을 것입니다. But sadly that seldom happened. 예, 근데 안타깝게도 그런 일이 조금만 일어났다는 것이죠. You know that the queen of Sheba was overwhelmed by the glory of Solomon's kingdom. But was she overwhelmed by the grace and glory of Solomon's God? 그래서 이제 그 세바의 여왕이 어, 솔로몬의 왕국의 영광 그거에 압도되긴 했지만 솔로몬의 하나님의 은혜 이거에도 압도가 되었을까요? Probably not. 아마도 아닐 것 같습니다. All that God was going to do in bringing atonement for sin, giving the holy scriptures, and ultimately giving the Savior was going to be done through the nation of Israel. 그래서 하나님께서 하시는 모든 일들, 죄를 대속하고 말씀 주시고 또 궁극적으로 구원자를 주시는 일들은 이스라엘을 통해서 행하신 일이었습니다. But Israel so rarely responded aright to God's graciousness. 하지만 이제 이스라엘은 하나님의 이런 은혜에 거의 제대로 반응을 안 했다는 것이죠. Now friends, will we do better? 우리는 더 잘할 수 있겠습니까? Abram means exalted father. 아브라함 이름은 높임을 받은 아버지라는 뜻이죠. Funny name for a guy with no kids. 예, 그러니까 이 자식이 없는 아버지 이름으로 치고는 좀좀안 어, 맞죠. At least not till he was 100 years old. 100세가 될 때까지 말이죠. God would change his name to Abraham which means father of multitudes. 네, 하나님께서는 그 이름을요. 많은 사람들의 아버지. 그러니까 이렇게 바꿔 주셨죠. 아브라함. 그게 아브라함입니다. Do you know what Sarai means? 사례 이름 뜻이 뭔지 아십니까? contentious. 논쟁적인 이런 뜻이죠. But her name was changed to Sarah which means princess. 예, 그다음 이제 사라로 바뀌었는데 그 뜻이 뭐냐면 공주 이런 뜻이 됩니다. God changed them. How has God changed you? 하나님께서 그 사람들을 바꿔 주셨는데 그러면 여러분은 어떻, 어떻게 변화시켜 주셨습니까? God led Abraham from Ur of the Chaldees northwest to Haran. 하나님께서 아브라함을 갈대우루에서 북서쪽의 하란으로 그렇게 인도하셨고요. And then he traveled southwest to Canaan. 네, 그 다음에 이제 남서쪽의 가나안으로 또 인도하셨죠. That's a long way. So that's a total distance of over 1500 miles. 예, 굉장히 긴 거리인데 2400km 이상 됩니다. Terah began heading in the right direction with Abraham and Lot, but you know he didn't make it to the final destination. 근데 대라는요. 아브라함과 롯과 함께 이제 올바른 방향을 향하고 있었지만 목적지에 닿지는 못했다라는 것이죠. 대라가 He died outside the land of promise. 약속의 땅 밖에서 죽었죠, 대라는요. And so will all who worship gods of their own manufacture and imagination. 그래서 자신이 만든 상상 속의 신을 섬기는 모든 사람들도 아, 이와 같은 결말을 맞게 된다라는 것이죠. Every Sunday God's word is preached in this place. 이곳에서 매주 하나님 말씀이 선포되고 있습니다. Maybe not preached uh, very entertainingly. 예, 뭐 이제 재미있게 어, 그런 재미있는 방법으로 설교되진 않고 설교가 이루어지진 않고요. Certainly not with much humor, because I'm not a funny guy. 예, 또 유머스럽게 뭐 설교가 되지 않고요. 제가 그걸 잘 못해서. It is not uncertain what God expects of us. 그런데 이제 하나님께서 우리에게 요구하시는 바 그건 분명하다라는 것이죠. He wants us to receive his son as our savior by faith. 하나님께서는 자신의 아들을 믿는 믿음으로 우리가 우리가 우리의 구원자로서 그렇게 예수님을 믿기를 그걸 바란다라는 거죠. He wants us to identify with Christ in his death, burial and resurrection through baptism. 구원받고 이제 침례를 통해서 그리스도의 죽으심, 무치심, 부활하심과 동일화 이렇게 되는 걸또 원하시고요. He wants us to be faithful in serving Christ through the church. 또 교회를 통해서 신실하게 그리스도를 섬기기를 원하십니다. 하나님께서는요. Many hear the call just as Terah did, but they never make it to the end. 테라 테라처럼 많은 사람들이 하나님의 부르심을 듣기는 하지만 하나님 원하시는 목적지까지는 못 가는 경우가 많다라는 것이죠. They get distracted or offended or 
Find a God that doesn't ask so much of them. 그래서 뭐 이게 마음이 분산되고 또 실족하고 또 자신에게 너무 많은 것을 요구하지 않는 다른 하나님 이런 하나님을 찾아 나서죠. As we go forward in Genesis from chapter 12 through the end of the book, we're going to see that it was not easy for Abram either. 예, 그래서 뒤에서 보시겠지만 아브라함도 쉽지 않은 여정을 여정이었다라는 것을 우리가 장차 볼 텐데요. He stumbled and fell a few times. 예, 여러 번 아브라함도 넘어졌죠. He had contention with his nephew Lot. 예, 조카인 롯과 다투는 경우도 있었고요. But he never forsook his faith. 그런데 절대로 아브라함은 자신의 믿음을 쳐버리지 않았습니다. When he fell, he got up and he kept on going. 넘어졌다면 다시 일어서서 계속 갔죠. So Genesis is well worth our diligent study. 네, 창세기는요 열심히 우리가 공부할 가치가 있는 그런 성경책입니다. Because it's going to show us things worth living for and examples worth following. 그래서 우리 삶의 가치가 있는 것들과 본받을 가치가 있는 예 이것을 창세기가 보여주고 있기 때문에 그렇습니다. Let's determine as we study these things. Let's determine that we will be worthy examples for those who come after us. 예, 우리가 지금까지 이제 살펴본 것처럼 우리 뒤에 올 사람들이 딸을 가치가 있는 본보기 그런 예가 되도록 우리도 아브라함처럼 그런 본보기가 되도록 우리가 결심해야 된다라는 것이죠. I love to preach from the historical parts of the Bible. 네, 저는 성경에서 역사서 부분, 역사가 나오는 부분 설교하는 걸 좋아합니다. And I look forward to the things that we're going to be able to study as we go forward in studying the book of Genesis. 네, 그래서 이제 성경 창세기 말씀을 통해서 그 부분을 제가 어, 설교하고 가르치는 것을 기대하는데요. But remember what 1 Corinthians 10:11 says that it's written for our example. 네, 우리의 본보기를 위해서 고린도전서에서 말씀하신 것 그거 여러분 이 내용이 그러니까 우리의 본보기를 여기서 창세기에서 여러분 발견하셔야 된다라는 것입니다. That means we should learn from it. 예, 그 무거는 뭐냐면 본보기로부터 우리가 배워야 된다라는 것이. That means we should avoid the things that cause them to stumble. 예, 그들이 이제 넘어지도록 만들어낸 그런 일들을 우리는 또 피해야 된다라는 걸 의미하고요. And we should not fail to do the things that won them God's praise. 예. 그래서 우리가 이제 실패, 그러니까 하나님이 요구하시는 것에서 실패하지 말아야 된다라는 것이죠. Let's pray. 예, 기도하시겠습니다. Lord, thank you for your word. Thank you for the example we find of Abram, who, uh, despite a sketchy family background of quitters and idolaters, he became the father of all who are faithful, and that includes us today. God, I pray that you would help us to be leaders in the faith. I pray that Yongsan Baptist Church might be strong. And we have terrific music, and we have wonderful fellowship, and we have kind and caring hearts. But Lord, would you give us also hearts that love your word and love the souls men and women and boys and girls for whom Jesus died. Lord, would you help us to be better soul winners? And uh, I know that there are some truths that might step on our toes as we go forward in studying the book of Genesis. I pray, God, that you'd help us to have the courage to apply the truth to our life even if we don't come off looking so good. Lord, to use this invitation time to challenge hearts, and I pray that those who need to, would come and make use of this altar, spend a little time on their knees with you. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Let's take our hymn books, please, and stand together. We'll sing our hymn of invitation. I've